零五二 C 级先舰“界陆海峡”。这一次，德国主动派出战舰护航，中国这条昔日沉睡的东方巨龙已经苏醒。前几天，俄罗斯举行海军节海上阅兵庆典，我国受邀派出正在执行护航任务的零五二 C 级西安舰前往参加阅兵。在经历了英军派出军舰跟踪等小曲折后，西安舰成功完成了阅兵任务，目前正在离开俄罗斯，重返护航编队。但就在西安舰路过德国附近海峡时，一艘德国军舰与西安舰同行，引发人们对中德两艘军舰谁强谁弱的讨论。据德国媒体报道。西安舰到达基尔运河附近，德国派出护卫舰全程办航，护送中国军舰到达运河才返航离开。据了解，此前中国军队方面已经事先通知了德国，西安舰也进行了通过该运河的航行登记。本来这只是一次彰显中德两国友谊的友好航行，但却有不少人忍不住把两艘军舰的实力进行了对比。而德国此次派出的巴登福腾堡号也是其最新一代的驱逐舰。今年六月份才服役，比西安舰还要年轻。虽然两舰服务年限相近，长度都在一百五十米左右，但是在武器装备上差距就大了。西安舰采用了我国自主研制的防空武器系统，其中包括总弹量为四十八枚的八组六连装海红旗九型远程防空导弹和八枚鹰击六十二反舰导弹，而德国的巴登福登堡号只有两组四连装的鱼叉反舰导弹。在防空方面，巴登福腾堡号用的是迷你版的海拉姆防空系统，比西安舰的海红旗九防空系统差的可不是一点点，而是有代沟了。在对比两舰的吨位，西安舰满载排水量六千八百吨，巴登福腾堡号满载排水量为七千一百吨。虽然西安舰排水量要略差一筹，但是战斗力方面却比巴登福腾堡号要强大不少。事实证明，中国已经不是一百三十五年前的中国了。中国军舰在海上对抗性能上已经可以彻底碾压德国军舰了。其实，以中国海军这几年的快速高质量发展成果来看，拿零五二 C 与德国战舰对比，已经算够低调客气的了。如果将零五二 D 甚至零五五大区拿出去比试比试，估计就会有人说我们是在以大欺小，明摆着欺负人了。但在一百三十五年前的清朝时期，谁能想到那个为清朝制作了亚洲第一大舰“定远舰”的德国，在现实中已经被我们超越呢？中国这条昔日沉睡的东方巨龙已经苏醒。